二零二四最新十大流量男星，诚意第五，谭健次第八，第一封神了。网友选择了二零二四年国内十大流量男星新格局，娱乐圈最鼎盛的时候，他们进来的时候可以是电影、电视剧；出去的时候可以是老娃娃、童话故事。即使是现在再糟糕，还能录综艺，甚至还能跑个饭圈。第十名，李现。二零一九年，随着现任情侣亲爱的、热爱的的走红，收获了大量粉丝和关注，粉丝数量从四百万增加到两千二百万以上，成为受欢迎的顶级演员。后面的巨剑王朝，群星闪耀时，春色季情人表现都一般。他在电影界摸爬滚打了几年，却没有任何实际成绩，所以无论是影迷还是观众，都对他有些遗忘了。不过，李现如今已经走出最低谷，重新出发，粉丝们根本无法接受他在杨紫面前当配角。不过，这也是李现重返巅峰的唯一机会。第九名，王鹤棣。一九九八年出生于四川乐山的王鹤棣，在春节期间参与了多场晚会，热度空前。随后在 NBA 明星名人赛中的精彩表现更是圈粉无数。近期更是参与了众多综艺节目，王鹤棣以其开朗阳光的性格得到了广大网友的喜爱。另外，王鹤棣上半年新增多个商业代言，还有大凤打更人加持，王鹤棣在二零二四年可谓全面开花。第八名，谭健次，二零二四年大哥凭借电影《被我弄丢的你》成为真正的电影人，一人单扛票房突破两亿。另外，已经拍摄完成《滤镜四方馆》两部作品，《猎罪图鉴二》也在紧张的进行中，商业代言更是多的恐怖。频繁参与各类品牌线上线下活动，眼下第二张个人专辑《幻正在发行》，多多可以说是内娱难得的影视音综五等全方面发展的原型战士。二零二四上半年可谓全面发力，热度持续高涨。二零零七年，凭借电影《逆案》正式进军影视界，随后逐渐出演多部影视作品。此后十多年，他一直默默无闻。谭健次的攀登之路可谓是一个励志的成长故事。二零二三年，借助网剧《猎罪图鉴》萧红，他开始走上巅峰。二零二二年，成为湖南卫视大型综艺节目《你好，星期六》的固定嘉宾。凭借其歌舞天赋和幽默感，他的知名度和影响力进一步提升。二零二三年，凭借古装剧《长相思》中的上流一角，收获大批粉丝。从此，谭健次的名字从默默无闻变成了备受瞩目的顶级男明星，商业价值也随之水涨船高。第七名，杨洋。二零零七年，凭借李少红版《红楼梦》中贾宝玉一角，正式进入影视圈。此后，他主演了多部电视剧和电影，如《盗墓笔记》《左耳》《全职高手》《微微一笑很倾城》等。这些作品不仅提高了他的演技，还获得了大批观众和观众的喜爱，粉丝奠定了其在国内娱乐圈的流量影响力。两人都拥有顶级地位。这么多年过去了，感觉杨洋,洋的明星地位还是那么稳定。除了颜值高之外，与他连续有效的剧集播出也有很大关系。《我的人间烟火》虽然被大众嘲讽，但是收视率和网播数据都非常不错，影片也预计今年上映。男主演剧《凡人修仙传》也可能在今年播出。第六名，张若昀，二零零四年主演个人首部电视剧《海的誓言》，正式进入影视圈。之后出演了《黑狐》《雪豹坚强岁月》《无心法师》《麻雀》《法医秦明》《爱情进化论》《雪中悍刀行》。《警察荣誉》等多部电视剧，更多更多戏剧。他勇于尝试不同类型的角色，逐渐在影视界走红。他在圈内树立了自己的声誉，实现了从被职丑的男人到实力青年的美丽蜕变。作为娱乐圈的一股新鲜空气，张若昀凭借对爱情的忠诚和对事业的认真努力，赢得了很多观众的喜爱。他在《庆余年》中饰演的范闲更是深入人心，进一步巩固了张若昀的男演员地位。第五名，程毅。程毅在娱乐圈摸爬滚打十余年。去年凭借《莲花楼》爆火出圈，一跃成为内娱顶流艺人。今年程毅可以说是全年无休，从《狐妖小红娘》《王全篇》《无缝衔接》《富山海》，程毅虽然没有另外几位多才多艺，但他用实打实的影视作品奠定夯实基础，用精湛演技和初心不改的真诚吸粉无数。二零一一年开始涉足娱乐圈，距离他出道已经十年了，他一直默默无闻。不冷不热，但他从未放弃过自己的梦想。二零二零年才主演童话剧《琉璃》和《沉香如屑》，深入人心的人物塑造，成功吸引了大批观众的关注。第四名，王一博。二零二四年可以说是王一博的爆红纪元，电视剧《追风者》的热播，王一博用精湛的演技打破了广大网友对“流量”二字的偏见。随后其主演的电影《维和防暴队》上映，票房高达五。一亿，成为本年度五一档票房冠军。王一博不单在演员这一领域闪闪发光，更是在体育。
、公益等赛道上发力。作为奥运资格系列赛上海站推广大使，王一博在欢迎盛典上的表现，让我们看到了别样的王一博。另外，王一博新增真维斯、德宝、妙可兰多等众多品牌代言，用自己的影响力助力国货品牌飞升。王一博不仅在内娱地位突出，参与海外活动也是成绩斐然。前段时间，白玉兰最佳男主入围风波，王一博更是用自己的专业和全能，以及闪闪发光的个人魅力，告诉众人何谓真正的内娱顶流艺人。二零一一年，十四岁的王一博参加全国 IBD 顶级嘻哈比赛，被乐华娱乐发掘，加入乐华首支组合 UNIQ。二零一六年，王一博加盟湖南卫视热门综艺节目《天天向上》，一举成名。二零一八年，作为导师参加现象级选秀节目《创造一百零一》，虽然当时他的名气并不大，但他已经展现出自己有成为顶级明星的潜质。二零一九年，凭借仙侠剧《陈情令》一炮而红，这部剧不仅为他赢得了大量的粉丝和关注，也让他获得了更多的商业支持、影视、综艺、时尚杂志和红毯活动。等待。二零二三年，《叶先生》电影《无名》中的叶先生。《长空之王》中的雷雨，《热烈》中的陈硕，他的知名度和影响力不断增长。第三名，肖战。肖战上半年一直忙于电影《侠之大者》和古装剧《致藏海传》的拍摄，但作为内娱断层顶流，只想安心创作影视作品也是不可能的。上半年，肖战也是参与了米兰时装周、电视剧《品质盛典》《微博之夜》等众多活动。但凡有肖战出现，都能轻轻松松地登上世界趋势热榜。另外值得一提的是，肖战的 GUCCI 强会更是成为大众热议的话题，也成为了打卡名地。上半年，肖战更是新增了猫人、元气森林、舒克等众多品牌代言，助力品牌达到新高度，也彰显了肖战在内娱独一无二的主流位置。肖战凭借出色的综合表现，位居热度榜单第三。肖战1991年出生于重庆。大学毕业后，他曾从事过一段时间的设计工作。二零一五年参加选秀节目《燃烧吧少年》。二零一六年，肖战作为 X 九青年乐队主唱正式出道，开始了自己的职业生涯，从设计师到娱乐界的顶尖人物。二零一九年，肖战主演的古装童话《陈情令》播出后一炮而红，不仅为肖战赢得了大量粉丝和流量，也为他之后的演艺事业打下了坚实的基础。肖战可能会成为国内经久不衰的娱乐明星。事实上，顶级排名的下降是由于他的高级奢侈品代言、杂志露面以及顶级影视资源。然而，肖战处于最高水平的时间太长了，很多人希望他跌下神坛，因为他们认为他希望自己的成就全部付诸东流。第二名，朱一龙。二零零九年，主演首部电影《再生缘》，从而进入影视圈。很长一段时间里，他一直默默无闻，不冷不热，直到二零一七年。他凭借一部网剧《镇魂》给人留下了深刻的印象。剧中一人扮演三角，他的事业进展很快，已经成功成为顶级男明星之一。大火过后，朱一龙并没有停止前进的脚步。他明白，流量对于演员来说并不是长久之计。随后又陆续主演了《重启之极》《海听雷》《叛逆者》《消失的他》《人生大事》《河边的错误》等影片，成为中国电影史上第四位票房过时的八零后演员。十亿，朱一龙的成功告诉我们。无论什么时候，都不能忘记初心，让实力说话。第一名，胡歌。作为娱乐圈的常青树，胡歌凭借出色的演技和高颜值，赢得了无数观众的喜爱。二零零五年，胡歌迎来人生重要机遇，主演童话剧《仙剑奇侠传》，让他红遍全国。随后几年，胡歌主演了多部热门电视剧《仙剑奇侠传三》《神话》《琅琊榜》《伪装者》，进一步巩固了自己的顶尖地位。二零一七年，正值事业巅峰的胡歌选择隐藏自己，暂时退出公众视野，出国留学，自我提升、深造。二零二二年，他重新回到公众视线，并凭借《县委大院》获得央视盛典白玉兰最佳男主角奖和年度男演员奖提名。二零二四年，凭借出色的表演获得第二十九届白玉兰奖繁花中宝奖最佳男主角，这是他时隔八年第二次赢得白玉兰电视节目冠军。胡歌再次用自己的实力和才华证明。只要有才华、有努力，就一定可以在娱乐圈长久成功。对此你怎么看？或你有什么不同看法？请在评论区留下你心中的十大流量男星。